Vamos a una nota que acaba de realizar nuestro móvil de exteriores porque eh, hoy a las 10 de la mañana tuvo lugar la presentación de lo que es la campaña Separate, la campaña para impulsar la separación en origen de los residuos. Eh, ahí bajo el nombre de Separate, el Tribunal de Cuentas, que es el impulsor de esto, eh, hizo la presentación de Separate con instituciones, con empresas que pusieron en marcha este operativo para promover una gestión consciente de lo que es el tratamiento de los residuos desde el origen, ¿no? Fundamental. Por eso vamos a escuchar a Mauricio Doba, que es el presidente del Tribunal de Cuentas, y también al obispo Adolfo Uriona, que hablaron hoy con la prensa al respecto. En realidad la invitación es al, al acto pro, protocolar de, de manifestarles nuestra profunda felicidad por la incorporación formal del Obispado de la Concepción del Río Cuarto a la campaña de separación en origen de los residuos que hemos iniciado ya hace un par de meses en el Tribunal de Cuentas. Agradecerle personalmente al Obispo de la Diócesis de la Concepción del Río Cuarto, Adolfo Uriona, quien en el marco de la jornada de oración por el cuidado de la creación, que es una jornada ecuménica de concientización instituida por el Papa Francisco y en el marco de esta campaña ha tomado la decisión de empezar a separar en origen los residuos que se generan aquí en el Obispado. Y después el mensaje de siempre, por lo menos desde el Tribunal de Cuentas, me parece que tenemos que poner en, en agenda los problemas medioambientales que tenemos en Río Cuarto y tienen que ser las propias organizaciones, instituciones, empresas de las ciudades que sean impulsoras de los cambios que Río Cuarto requiere en materia ambiental. Y por otro lado, tener en claro que el desafío de este siglo es ver cómo nosotros tomamos las decisiones correctas para generar políticas públicas que puedan disminuir el impacto de la actividad humana en el medio ambiente. ¿Cómo está marchando la campaña? Y estamos muy contentos, pero como le comentaba recién al obispo, eh, yo le manifestaba que nosotros estamos es una campaña pulmón en donde nosotros lo que queremos es que funcione bien, entonces nos vamos garantizando de que cada institución que vamos poniendo en marcha el material sea relevado en tiempo y forma para poder poner la siguiente eh, en actividad. Por lo tanto, eh, lo nuestro es simbólico, agradecerle nuevamente al obispo porque en realidad esta institución da un fuerte mensaje a la sociedad de lo que Río Cuarto requiere para los próximos años, así que... Nada, todo felicidad y alegría. ¿Hay otras instituciones que se han sumado a Amén del Obispado? Sí, hay muchas instituciones. Ahí en las redes sociales del Tribunal de Cuentas usted puede ver, empresas, comercios, y tenemos muchas en carpeta, pero vamos a ir con, con esta lentitud que obliga eh, el hecho de cerciorarnos de que esté funcionando bien, de que el material sea relevado en tiempo y forma para no apresurarnos porque aquella institución que empieza a separar en origen y después no le relevan el material va a dejar de hacerlo. ¿Y al municipio le falta priorizar la agenda medioambiental? Eh, hay que poner en agenda eh, los problemas, las problemáticas ambientales sin estas distinciones de quién tiene que ponerse eh, a cargo y quién no. El Estado obviamente tiene que ser el impulsor, pero acá no se trata de, de un mensaje en contra del Ejecutivo o hacia el Ejecutivo. Lo que nosotros estamos haciendo es articular para que sean las propias instituciones y organizaciones de la ciudad las que pongan en agenda esta problemática y las que puedan encontrar en estos mensajes eh, políticas públicas para que podamos abordar los problemas medioambientales para el futuro. ¿Cuántas actividades no se contra... están participando ya, el, el total? Y son cerca de 20 ya y tenemos en agenda varias más. ¿Esta actividad no se contrapone con lo que tendría que hacer servicios públicos del área de ambiente? Bueno, no nada, porque en realidad nosotros lo que hacemos es comprometer a la institución para que dentro de sus puertas sea la que empiece a separar en origen sus residuos. Y nosotros solo articulamos para que los recuperadores urbanos, las cooperativas que ellas conforman, hagan un tratamiento integral eh, de los residuos. Pero es muy habitual, digamos, que el órgano que se encarga de controlar las cuentas públicas lleve a cabo estas acciones. No digo que esté mal, no la estoy cuestionando, sino que es extraño. Él le, le contaba al obispo que es la primera vez que el Tribunal de Cuentas inicia una campaña, es propositiva, intenta dar un mensaje y intenta poner en agenda una problemática que tenemos y este siglo tiene que generar a través de los estados y los distintos, perdón, no, los distintos intérpretes de la sociedad políticas públicas que nos den solución a los problemas que tenemos. ¿No se descuida el trabajo específico del, del Tribuno de Cuentas? Para nada, lo hacemos en el, en el tiempo que, que, que nos sobra de la actividad, este, cumplimos en a raja tabla con nuestra actividad, pero evidentemente yo que estoy en la función pública creo que no, hay que no acaba ahí, sino que hay que dar un paso más y comprometerse con la sociedad este, para generar políticas públicas que den solución a los problemas. ¿Una decisión rápida del Obispado? ¿Con la encíclica Laudato Si? Fundamentalmente, es decir, cuando se hizo la propuesta que se manejó a través del Vicario General, 
Eh, nosotros eh, discernimos que era importante adherir por, justamente en consonancia con una, digamos, un paso concreto, con un hecho concreto, con las palabras del Papa en la Dato Si. Eh, incluso hay un, un tema de agenda, no lo hicimos la semana pasada, el primero de septiembre, porque yo no estaba, estaba en Buenos Aires, pero me parece que, porque había sido más simbólico incluso, porque ese día es la jornada justamente ecuménica eh, de oración de cuidado de la creación. Eh, me parece clave en este momento que todos tomemos conciencia y la Iglesia en primer lugar. Eh, ¿Qué significa, eh, qué nos dice el Papa a través de esa encíclica? Y nos dice que, es decir, es una alerta, yo creo que es una encíclica profética. Profética eh, significa eh, hablar en nombre de Dios y, y denunciando una situación eh, de peligro que está en este momento en el mundo. Y el Papa no solamente lo dijo en la cíclica, sino que reitera cada tanto esta situación de cuidado de la casa común, porque si no, el mundo puede ir a una autodestrucción. Señor Uriana, ¿cómo ve eh, lo que está ocurriendo en la política nacional a partir de este punto de inflexión que marcó el atentado contra la vicepresidenta? Bueno, lo, lo que nosotros estamos viendo, sobre todo a través de los medios de comunicación, es que eh, uno hubiera querido que todo esto eh, llevara a una mayor super, a una superación de la grieta y todavía pareciera que no, como pareciera que la grieta se estuviera ahondando. Eh, es una pena, es una situación gravísima que tendría que haber llamado a la toma de conciencia a todos, especialmente a los, más, a los, que, a los políticos, a, a decir, bueno, trabajemos más en común. Esto como este amenazó la paz social, Estamos, eh, en, ¿cómo se evalúa el contexto de paz que existe actualmente? Preocupante. Yo creo que eso, cuando yo llegué a Buenos Aires, eh, el taxista me dijo, hay un clima de tensión aquí muy grande, eh, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? lo que es Buenos Aires, quizás nosotros en el interior lo vivamos menos. Eh, es, es preocupante es lo que siempre se alerta desde el Episcopado, eh, a trabajar en, en, en la comunión, en la unidad, en el diálogo, que es el medio fundamental. Eh, a veces no, nos, no se nos escucha, pero bueno, me parece que hay que seguir insistiendo en esto. ¿Es posible paz social con inequidad, con este escenario de inequidad que hay? Y creo que, es decir, me parece que hay que eh, trabajar en las dos en los dos elementos, ¿no es cierto? Me parece que, que sí es posible porque siempre el argentino tiene una gran capacidad de resiliencia. Entonces creo que aún en la inequidad eh, se puede lograr la paz social. ¿Va a ser difícil reconstruir el tejido social a raíz de la grieta? Según su percepción. Yo creo que sí. Es difícil, es difícil porque no sé si se están dando pasos como debían darse tipo de ley que busca, bueno, limitar, controlar los discursos de odio mediáticos? Todo lo que busca controlar y eh, siempre genera reacción y, y, y no, no tiene buenos resultados. Fíjense también en el plano económico, todo nunca, nunca resultó. Me parece que es importante generar conciencia y la generar conciencia se pone disposición del, del corazón, buena voluntad concreta de aquellos que conducen. Pero eso parece no existir hoy. Pareciera que no. Ahora eso tiene partido que los líderes políticos, ¿no? el ejemplo, digo, para la conciliación nacional. Fundamentalmente, cuando se, algún sacerdote alguna vez nos expresa qué importante sería tener una nueva mesa de diálogo, pero en la mesa de diálogo, como en el año 2001, partió justamente de, de, digamos, de la conducción política. Claro. Y sería bueno reeditarla, digamos. Yo creo que sí, no sé si de esa manera, pero yo creo que habría que, que reeditar un, un camino de diálogo entre todos. ¿Está en la agenda de los obispos proponerlo? No lo sé, porque eso lo maneja la eh, ejecutiva, la comisión ejecutiva, eh, y recién nosotros tenemos reunión en noviembre, todos. Hasta ahora no se nos ha informado desde allí desde la ejecutiva. Estábamos escuchando al obispo Adolfo Uriona a raíz de la presentación de esta iniciativa del Tribunal de Cuentas que hizo esta campaña que se denominó y se denomina Separate, adhirió la Iglesia y se aprovechó por parte de los colegas para preguntar de un montón de cuestiones de coyuntura nacional y política ¿no? y económica. Un poco de todo se expedía el obispo Adolfo Uriona. Vamos a marcar una pausa en Punta M y ya seguimos con más. <música> 